ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീച്ചേഴ്സ് വേൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സെം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള പോയിട്രിയാണ് അതിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമലാദാസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കമലാദാസ് കമലാദാസ് വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ഷീ ഓപ്പൺലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻ ഹർ റൈറ്റിംഗ്സ് സോ ഷീ ഇസ് കോൾഡ് എ കൺഫഷണൽ പോയിറ്റ് ഷി ട്രീറ്റഡ് വുമൻഹുഡ് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇൻ എ കാൻഡിഡ് മാനർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമലാദാസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററായിരുന്നു അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും തൻ്റെ രചനകളിൽ അവർ തുറന്നു പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരൊരു കൺഫഷണൽ പോയിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ വുമൻഹുഡ് അതായത് സ്ത്രീത്വം അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒക്കെ യാതൊരു മറയില്ലാതെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ കമലദാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മാധവിക്കുട്ടി വാസ് ബോൺ അറ്റ് പുനയൂർകുളം ഇൻ കേരള ഹർ അങ്കിൾ നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മാനോൺ ആൻഡ് ഹർ മദർ ബാലാമണി അമ്മ വോ ഫേമസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഷി ഗോട്ട് മാരീഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു മാധവ ദാസ് ഹു വാസ് മച്ച് ഓൾദോ ടു ഹർ ഓക്കെ കമലദാസ് മാധവിക്കുട്ടി എന്ന പേരിലും അവിടെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുനയൂർകുളത്താണ് ആക്ച്വലി അവർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ അങ്കിൾ നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോനും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ബാലാമണി അമ്മയും പേര് കേട്ട റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെക്കാൾ വളരെയധികം പ്രായക്കൂടുതലുള്ള മാധവദാസുമായിട്ടാണ് അവരുടെ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കമലദാസ് റോഡ് ബോത്ത് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് She has written many books, the most famous being My Story, her autobiography. She has received many awards. She was nominated for the Nobel Prize in Literature. Okay, now we are going to talk about English and Malayalam. They are going to talk about books and books. They are going to talk about the most important thing about My Story. They are going to talk about the most important thing about My Story. They are going to talk about the most important thing about My Story. They are going to talk about the most അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിനുള്ള നോബേൽ പ്രൈസിന് അവർക്ക് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കമലാദാസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് ദൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പോയം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐ ഡോ നോ പോളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഐ നോ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ പവർ ആൻഡ് ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ദം ലൈക്ക് ഡേയ്സ് ഓഫ് വീക്ക് ഓർ നെയിംസ് ഓഫ് മന്ത്സ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് നെഹ്റു ആം ഇന്ത്യൻ വെരി ബ്രൗൺ ബോൺ ഇൻ മലബാർ ഐ സ്പീക്ക് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് Write in to dream in one. Okay, അപ്പോൾ so ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഈ ഒരു പോയിട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും നെഹ്റു മുതൽ തൻ്റെ കാലം വരെയുള്ള എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയും അവർക്ക് അറിയാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് വീക്കിലെ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മാസങ്ങളുടെ പേരുകളും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെയും നെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരുകൾ അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അവർ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് താൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ താൻ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് മലബാറിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കാനറിയാം അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അവർ എഴുതും ഒന്നിൽ അവർ സ്വപ്നം കാണും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദി സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ മദർ ടങ് വൈ നോട്ട് ലീവ് മീ അലോൺ critics friends visiting cousins everyone of you why not let me speak in any language i like the language i speak becomes mine its distortions its queernesses all mine mine alone okay ivada nammada poet node friends um critics um adu pole thana visiting cousins okke parayana ningal orikkalum english la ezhudalle karanam english ningalde mother tongue alla അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരോട് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച
it is as human as i am human don't you see it voices my choice my longings my hopes and it is useful to me as coin is to cross or roaring to the lions it is human speech the speech of the mind that is here and not the a mind that sees and hears and is aware not the deaf blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇന്ത്യനൊക്കെ ആവാം പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും പരിപൂർണരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജും പരിപൂർണമായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു നോർമലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ ക്രിറ്റിക്സ് അറിയണമെന്നാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ജോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങിങ്സും ഒക്കെ അതായത് അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യാശകളും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കാക്കയുടെ കരച്ചിൽ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഹങ്ങളുടെ അലറൽ പോലെയോ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ് അവരുടെ മൈൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കൂടിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജിലാണ് അവർ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഡെഫ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട മരങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സ് മൺസൂൺ മേഘങ്ങളുടെയും മഴയുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എരിയുന്ന ചിതകളുടെയൊക്കെ അന്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല അത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൻ ഐ വാസ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ലീറ്റർ ദേ ടോൾ മീ ഐ ഗ്രീവ് ഫോർ ഐ ബിക്കേം ടോൾ മൈ ലിംസ് വെൽഡ് ആൻഡ് വൺ ഓർ ടു പ്ലേസസ് പ്രൗട്ട് ഹെയർ വൺ ഐ ആസ് ഫോർ ലവ് not knowing what else to ask for he drew a young of 16 into the bedroom and closed the door he did not beat me but my sad woman body felt so beaten the weight of my breast and womb crushed me i shrank pitifully okay appo ivide nammada poet parayunnathu avalu oru kutti aayirunnu pakshe aalkar parayan thodangi avalu valarnittundu ennalladhu അവരത് പറയാൻ കാരണം അവൾക്ക് പൊക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ലിംസ് അവയവങ്ങൾ വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൾക്ക് ഹെയർ സ്പ്രോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ലവ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്തെല്ലാം അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവുണ്ടായിരുന്നത് അവൾക്ക് അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അയാൾ അവളെ അടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ ആ ഒരു വുമൺ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ അടിയേറ്റതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അടി കിട്ടിയതുപോലെയാണ് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല അവളുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വൂമ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് അവളെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വളരെ ചെറുതായി ചുരുങ്ങിയതുപോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഐ വോൺ എ ഷർട്ട് ആൻഡ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ട്രൗസേഴ്സ് കട്ട് മൈ ഹൈ എ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇഗ്നോട്ട് മൈ വുമൺ ലിനസ് Dress in sarees, be girl, be wife, they said. Be embroiderer, be cook, be a coroller with servants. Fit in, oh, belong, cried the categorizers. Don't sit on walls or peep in through our lace-draped windows. Be army or be Kamala, or better still be Madhavi Kuti. It is time to choose a name, a role. Don't play pretending games. Don't play at schizophrenia or be a nympho. Don't cry embarrassingly loud when jilted in love. Okay, so now we are going to talk about this. We are going to talk about a shirt and we are going to talk about a pants. We are going to talk about a pants. We are going to talk about a hair and we are going to talk about a hair. We are going to talk about a woman and we are going to talk about a woman. We are going to talk about a woman and we are going to talk about a woman. We are going to talk about a woman and we are going to talk about a woman. അവർ സാരി ഉടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കാനും ആണ് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 
മാത്രമല്ല അവർ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വൈഫ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി ആവാനും ഒരു കുക്ക് ആവാനും അതുപോലെ സെർവൻസിനോട് കോറൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കശപ്പിശ കൂടുന്നവളാവാനും ഒക്കെ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനും അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങൾ അവളോട് പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമലാസുരയോട് ജനങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതിലിൽ കയറിയിരിക്കരുതെന്നും അതുപോലെ ലേസ് കേട്ടൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ജനലിൽ കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കരുതോ എന്നൊക്കെ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ആമിയായോ കമലയായോ മാധവിക്കുട്ടിയായോ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ശരിയായ റോള് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ മാധവിക്കുട്ടിയോട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് സ്കിസോഫ്രീനിയ ആണോ ഹിയോ സ്കിസോഫ്രീനിയ മീൻസ് തലക്ക് സുഖമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണോ നിനക്ക് എന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ കരയുന്നത് ഒരു നാണക്കേടാണ് ഓക്കെ ദൻ ഐ മറ്റ് എ മാൻ ലവ് ഹിം കോൾ ഹിം നോട്ട് ബൈ എനി നെയിം ഹ് ഇസ് എവറി മാൻ ഹു വോൺസ് എ വുമൻ ജസ്റ്റ് ആസ് ഐ എം എവറി വുമൻ ഹു സീക്സ് ലവ് ഇൻ ഹിം ദ ഹംഗ്രി ഹേസ്റ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ മീ ദ ഓഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് who are you i ask each and every one the answer is it is i anywhere and everywhere i see the one who calls himself i in this world he is tightly packed like the sword in its sheath okay appo ivda parayunnu endha nu cheyyanal avaru oru man ne allenge oru purushane kaanunnundu avalu avane snehikkunnundu enna oru particular name avalu ayale vilikkunnilla കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ആണും അവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ ഏതാണ്ട് അവളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അവളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവനിൽ അവൾ ഒരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവനോട് കൂടി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ധൃതി പിടിക്കുകയാണ് ഒരു റിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദി ആ ഒരു ഓഷ്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കാൻ ധൃതി പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം അക്ഷമനായി നദിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അയാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ആരാണെന്ന് ഇതേ ചോദ്യമാണ് അവൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞാനാണ് എന്നാണ് അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അവൾ എല്ലായിടത്തും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വാൾ അതിൻ്റെ ഉറയിലെന്ന പോലെ അവൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ മൂർച്ചയൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഹു ഡ്രിങ്ക് ലോൺലി ഡ്രിങ്ക്സ് അറ്റ് ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ടൽസ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ച് ടൗൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഹു ലവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഹു മേക്ക് ലവ് ആൻഡ് ദെൻ ഫീൽ ഷെയിം ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഹു ലൈ ഡൈങ് with a rattle in my throat i am sinner i am saint i am the beloved and the betrayed i have no joys that are not yours no aches which are not yours i too call myself i okay appo ivda parayunnathu ratri 12 maniki egandayai irunnu kudikkunnathu avalana edokeyo town ile allengil pattanangalile hotels la irunnana avala kudikkunnathu avalana chirikkunnathu അവളാണ് പുരുഷൻ്റെ കൂടെ ക്ഷയിക്കുന്നതും പിന്നീട് അതോർത്ത് നാണിക്കുന്നതും അവളാണ് അവളുടെ ത്രോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലൊരു ഹിയർ റാറ്റൽ മീൻസ് കിരിക്കിരിപ്പ് എന്നാണ് ആ ഒരു കിരിക്കിരിപ്പ് ശബ്ദത്തോടെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് അവളൊരു സിന്നറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാപിനിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം അവളൊരു സെയിന്താണ് പുണ്യവാളത്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവളൊരു ബിലൗഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിട്രൈഡാണ് ചതിക്കപ്പെട്ടവളുമാണ് എന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത സന്തോഷങ്ങളൊന്നും അവൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ആ ഒരു എയ്ക്സ് വേദനകളും അവൾക്കില്ല അവളും അവളെ ഞാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയിട്രി അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കമലാ സുരയുടെ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിട്രി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളു